ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னதுன்னா அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதோட அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் என் வேர்டிசஸ் உள்ள ஒரு கிராஃபை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிராஃப் வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃபாகவும் இருக்கிறது போல் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் சிம்பிள் கிராஃப் அப்படின்னாக்கா அந்த கிராஃபில் லூப்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் இருக்காது இப்படிப்பட்ட ஒரு கிராஃபோட அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு கேபிட்டல் ஏ அண்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸோட எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒன் ஆர் ஜீரோவாக இருக்கும் எப்போ ஒன்றா இருக்கும்னா இஃப் தேர் எக்ஸிஸ் அண்ட் எட்ஜ் பிட்வீன் விஐ அண்ட் விஜே ரெண்டு வர்டிசஸை கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜ் ஃபார்ம் ஆயிருந்து அப்படின்னா அந்த கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிக்க வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் அதர்வைஸ் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஒன் வி டூ அப்படின்னு ரெண்டு வர்டிசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு வர்டிசஸையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு எட்ஜும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் பிகாஸ் இங்கே மல்டிபிள் எட்ஜஸோ லூப்ஸோ ஒன்றுமே இல்லை ஓகேவா இப்போ இந்த வி ஒன் வி டூ இந்த ரெண்டு வர்டிசஸும் அட்ஜஸ்டண்டாக தான் இருக்குது ஸோ வி ஒன் வி டூக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள அந்த மேட்ரிக்ஸில் உள்ள எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஒன் ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்கிற கிராஃப் வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃபாக இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக ரெண்டு வர்டெக்ஸுக்கு இடையில் ஒரே ஒரு எட்ஜால் தான் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் ஸோ ரெண்டு வர்டெக்ஸுக்கு இடையில் எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகி இருந்ததுன்னா அந்த கரஸ்பாண்டிங் மேட்ரிக்ஸில் வேல்யூ ஒன் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஜீரோ தான் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கிற கிராஃப் வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃப் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த கிராஃபில் மல்டிபிள் எட்ஜஸ்க்கு பாசிபிள் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ லூப்ஸுக்கும் பாசிபிள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வி ஒன் அண்ட் வி டூ இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸ் கடையில் என்ன ஒரு எட்ஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கிராஃப் வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃப் கிடையாது பிகாஸ் இதில் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் இருக்குது தட் இஸ் ரெண்டு வர்டெக்ஸ் கடையில் மோர் தேன் ஒன் எட்ஜால் கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஓகே இப்படி சிம்பிள் கிராஃபாக இல்லாமல் இருக்கிறப்ப நீங்கள் மேட்ரிக்ஸில் வேல்யூஸ் எப்படி கொடுக்கணும்னா இந்த வி ஒன் அண்ட் வி டூ இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸ்க்கு இடையில் இங்கே ரெண்டு எட்ஜஸ் இருக்குதுல்ல ஸோ வி ஒன் வி டூக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள அந்த அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸில் வேல்யூ வந்துட்டு நீங்கள் ரெண்டு கொடுக்கணும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருக்குதோ அந்த கவுண்டாக நீங்கள் கொடுத்துட வேண்டியதுதான் ஓகே அடுத்தது கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த கிராஃபில் இங்கே வந்துட்டு மல்டிபிள் எட்ஜஸ் இருக்குது அப்புறம் இங்கே லூப்பும் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃப் கிடையாது இப்படி லூப் அண்ட் மல்டிபிள் அட்ஜஸ் எல்லாம் உள்ள ஒரு கிராஃபை வந்துட்டு சீடோ கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிராஃபுக்கு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வர்டிசஸ்க்கு நேம் பாருங்கள் ஏபிசிடி ஸோ இந்த நாலு வர்டிசஸையும் நம்ம வந்துட்டு இங்கே ரோ வைஸ் அண்ட் காலம் வைஸ் அப்படி எழுதிடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ எப்போதுமே இந்த அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோவும் நம்பர் ஆஃப் காலமும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே நம்ம என்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுகிறோமோ சேம் எலிமெண்ட் தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸ் குள்ளாடி உள்ள எல்லா என்ட்ரிஸில் உள்ள வேல்யூஸையும் என்டர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டில் உள்ள எலிமெண்ட் பாருங்கள் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கேயும் ஏ இங்கேயும் ஏ அப்போ நம்ம இங்கே என்ன செய்யணும்னா ஏலேருந்து ஏக்கு ஏதாவது எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்குதா அப்படி பார்க்கணும் எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்குதுன்னா எத்தனை எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்குதோ அந்த கவுண்டை இங்கே எழுதணும் எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகலைன்னா ஜீரோ போடணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஏ அப்படிங்கிற வர்டெக்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த ஏலேருந்து ஏக்கே ஏதாவது எட்ஜ் வரதா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது இப்படி லூப்பாக தான் இருக்கணும் பட் இங்கே லூப் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஏ டூ ஏக்கி எட்ஜ் கனெக்ஷன் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஜீரோ அடுத்தது பாருங்கள் இந்த பிளேஸில் உள்ள வேல்யூவை ஃபில் பண்ணணும் இது வந்துட்டு ஏ டூ பி இதுக்கு நேர் லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் ஏ இங்கே வந்துட்டு பி தட் இஸ் ஏலேருந்து பிக்கு ஏதாவது எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்குதான்னு பாருங்கள் இங்கே ஏலேருந்து பி கூடல மூணு எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் வந்துட்டு த்ரீ ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்துட்டு சி ஏலேருந்து சிக்கு ஏதாவது எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்குதா பாருங்கள் இதுதான் ஏ அப்படிங்கிற வர்டெக்ஸ் இதுதான் சி பட் ஏலேருந்து சிக்கு உடல ஒரு எட்ஜும் கனெக்ட் ஆகி இல்லை ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள அந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஜீரோ அடுத்தது ஏலேருந்து டி
നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്ലേസിലുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിലുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നെ ചെയ്യണോ ബി ടു ബി കൂടാതെ എത്തന എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി പാർക്കണം ബി ടു ബി അപ്പിടിന്നാ ഇങ്ങ് ഏതാവത് ലൂപ്പ് ഇരുന്നാൽ ദാ ബി ടു ബി പോസിബിൾ ബട്ട് ഇങ്ങ ലൂപ്പ് ഇല്ല സോ ഇങ്ങുള്ള വാല്യൂ സീറോ അടുത്തത് ബി ലേരുന്ന സി കൂടാതെ എത്തന എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പറങ്ക ബി ലേരുന്ന സി കൂടാതെ ഒരേ ഒരേ എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങ വന്നിട്ട് വാല്യൂ 1 അടുത്തത് ബി ടു ഡി കൂടാതെ കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പറങ്ക ബി ലേരുന്ന ഡി കൂടാതെ ഒരേ ഒരേ എഡ്ജ് ദാ ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കേ വാ സോ ഇങ്ങ ഉള്ള വാല്യൂ 1 ദാ അടുത്ത സി ലേരുന്ന എ എന്ന വെർടെക്സ് ക്ക് ഏതാവത് കണക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നതാ പറങ്ക സി ടു എ ഒരു എഡ്ജ് ആലേം കണക്റ്റ് ആയല്ല സോ ഇതോട വാല്യൂ സീറോ അടുത്ത സി ടു ബി സി ടു ബി കൂടാതെ ഒരേ ഒരു എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങ ഉള്ള വാല്യൂ 1 അടുത്ത സി ടു സി സി ലേരുന്ന സി ക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങ ഒരു ലൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു എഡ്ജ് ആല കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങ ഉള്ള വാല്യൂ 1 അടുത്തത് സി ടു ഡി സി ടു ഡി കൂടാതെ രണ്ട് എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങ വാല്യൂ ടു നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് എന്നെ വരും ഡിയിലേരുന്ന് എ കൂടാതെ കണക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നതാ പറങ്ക ഡിയിലേരുന്ന് എ കൂടാതെ രണ്ട് എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങ വാല്യൂ ടു അടുത്തത് ഡിയിലേരുന്ന് ബി കൂടാതെ ഏതാവത് കണക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നതാ പറങ്ക ഡിയിലേരുന്ന് ബി കൂടാതെ ഒരേ ഒരു എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു സോ വാല്യൂ വൺ അടുത്ത ഡി ടു സി ഡി ടു സി കൂടാതെ രണ്ട് എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങ വാല്യൂ ടു ദെൻ ഡി ടു ഡി ഡി ടു ഡി വന്നിട്ട് സീറോ ദാ ബിക്കാസ് അങ്ങ് ലൂപ്പ് ഇല്ല ഓക്കേ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പാക്കലാം ഇൻ ദ എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്താ മാഡ്രീസിലുള്ള എൻട്രീസ് എഴുതുന്നത് കൊഞ്ചം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് വെർട്ടീസസ് വി വൺ വി ടു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചുക്കോങ്ക ആൻഡ് ഇൻ ദ രണ്ട് വെർട്ടീസസ്സെയും കണക്ട് പണി രണ്ട് എഡ്ജ് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചുക്കോങ്ക ബട്ട് ഫസ്റ്റ് എഡ്ജ്ക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചുക്കോങ്ക സെക്കൻഡ് എഡ്ജ്ക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചുക്കോങ്ക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മാഡ്രി ഫോം പണ്ണപ്പ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വി വൺ ആൻഡ് ടോപ്പിൽ വി ടു ഇതോട വാല്യൂ എഴുതുറീങ്ങനെ വെച്ചുക്കോങ്ക ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ടു വി ടു ഇതൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങാ ഉള്ള എലിമെൻറ്റ് എഴുതുന്നതുക്ക് ഇൻ ദ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണം വി വൺ ടു വി ടു ഇൻ ദ ഡയറക്ഷനിൽ ഏതാത് എഡ്ജ് ഇരിക്കുന്നതാണ് പാക്കണം ഇതിൽ രണ്ട് എഡ്ജ് വി വൺ ടു വി ടു ഇരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇങ്ങ് ടു അപ്പിടിനി പോട്ടിരക്കൂടാതെ സപ്പോസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങ് ഇല്ല സിംപ്ലി ഇപ്പിടി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പിടിനാ നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യും വി വൺ ടു വി ടു ടു അപ്പിടിനി വാല്യൂ കൊടുപ്പോം ആനാ ഇങ്ങ് വന്നിട്ട് ഇപ്പിടി രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് So, V1 to V2, ടു വി ടു അതിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആവുള്ള എലിമെൻറ്റ് എഴുതുന്നതുക്ക് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണമെന്നാ വി വൺ അതിലേരുന്ന് വി ടു ഇൻ ദ ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര എഡ്ജ് പോകുതോ അന്ത കൗണ്ട് അതാ ഇങ്ങ് എഴുതണം ഇങ്ങ് വന്നിട്ട് വി വണ്ണിലേരുന്ന് വി ടു ഇൻ ദ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ ഒരു എഡ്ജ് താൻ പോകുത് സോ ഇതിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആവുള്ള വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഇങ്ങ് വൺ താൻ വരും ഓക്കെ വാ സപ്പോസ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചുക്കോങ്ക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വി വൺ ടു വി ടുക്ക് ഒരു എഡ്ജും പോകല്ല ഓക്കെ വാ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷനിൽ പോകല്ല വി ടുലേരുന്ന് വി വണ്ണുക്ക് ദാ രണ്ട് എഡ്ജ് വരുത് ബട്ട് വി വണ്ണിലേരുന്ന് വി ടുക്ക് ഒരു എഡ്ജുമേ പോകല്ല സോ ഇപ്പടി ഇരിക്കപ്പ ഇന്ന് വി വൺ വി ടു അതിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആവുള്ള വാല്യൂല സീറോ താൻ പോടണം ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് പണ്ണപ്പ ഉങ്ങൾക്ക് ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആകും ഇൻ ദ ഗ്രാഫിൽ പാരുങ്ങ ഇൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റൻസി മാട്രിക്സിൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആവുള്ള ഇൻ ദ എലിമെൻറ്റ് എഴുതുന്നതുക്ക് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണോ വി വണ്ണിലേരുന്ന് വി വണ്ണുക്ക് എഡ്ജ് പോകുതാണ് പാരുങ്ങ വി വൺ ടു വി വൺ ഇവിടെ ഈ ലൂപ്പ് ഇരുന്നാൽ ദാ ഇതുക്ക് പോസിബിൾ ബട്ട് ഇങ്ങ ലൂപ്പ് ഇല്ല സോ ഇതുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആവുള്ള വാല്യൂ സീറോ അടുത്തത് പറങ്ക വി വണ്ണിലേരുന്ന് വി ടുക്ക് എഡ്ജ് പോകുതാ പറങ്ക വി വൺ ടു വി ടുക്ക് എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡയറക്ഷനും പറങ്ക വി വണ്ണിലേരുന്ന് വി ടുക്ക് താൻ പോകുത് ആൻഡ് ഒരേ ഒരു എഡ്ജ് ദാ ഇന്ന ഡയറക്ഷനിലേ ഇരിക്കുന്നതാ സോ ഇതുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആവുള്ള വാല്യൂ വൺ അടുത്തത് വി വൺ ടു വി ത്രീ
பட் இந்த எட்ஜ் வந்துட்டு வி த்ரீல இருந்து வி டூக்கு வருது ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒன் தான் வரும் ஓகேவா அடுத்தது வி டூ டு வி ஃபோர் வி டூக்கும் வி ஃபோருக்கும் இடையில் ஒரு கனெக்ஷனுமே இல்லையா ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள வேல்யூ சீரோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வி த்ரீ டு வி ஒன் வி த்ரீக்கும் வி ஒன்னுக்கும் இடையில் கனெக்ஷன் இல்லைல்ல ஸோ அதுக்கு வேல்யூ சீரோ தென் வி த்ரீ டு வி டூ வி த்ரீக்கும் வி டூக்கும் இடையில் ரெண்டு எட்ஜ் இருக்குது பட் வி த்ரீ டு வி டூ இந்த டைரக்ஷனில் ஒரே ஒரு எட்ஜ் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே வேல்யூ ஒன் அடுத்தது வி த்ரீ டு வி த்ரீ இங்கே வி த்ரீ டு வி த்ரீ ஒரு லூப் இருக்குதா ஸோ வேல்யூ ஒன் அடுத்து வி த்ரீ டு வி ஃபோர் இங்கே வி த்ரீ டு வி ஃபோர் இந்த டைரக்ஷனில் நமக்கு இங்கே ஒரு எட்ஜி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்துட்டு வேல்யூ ஒன் அடுத்தது வி ஃபோர் டு வி ஒன் இந்த வி ஃபோர் டு வி ஒன்னுக்கு இங்கே ஒரு எட்ஜி இருக்குது சேம் டைரக்ஷன்லேயும் இருக்குது ஸோ ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வி ஃபோர் டு வி டூ இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜ் இருக்குதா பார்க்கலாமா வி ஃபோர் டு வி டூ கனெக்ஷனே இல்லையா ஸோ இங்கே ஜீரோ அடுத்தது வி ஃபோரில் இருந்து வி த்ரீக்கு வி ஃபோரில் இருந்து வி த்ரீ கூடல ஒரு எட்ஜ் கனெக்டாக இருக்குது பட் சேம் டைரக்ஷனில் இல்லை வி ஃபோர் டு வி த்ரீ இந்த டைரக்ஷனில் இங்கே எட்ஜ் இல்லை அதனால் இங்கே வேல்யூ ஜீரோ அடுத்தது வி ஃபோர் டு வி ஃபோர் வி ஃபோரில் லூப் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ புரியுதாம்மா அடுத்தது அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாக்க கரஸ்பாண்டிங் கிராஃப் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள கிராஃப் வரைகிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதில் எத்தனை ரோ ஆர் காலம் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்லி த்ரீ தான் ஸோ அந்த ரெக்கார்டு கிராஃபில் மூணே மூணு வர்டெக்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் இதை வந்துட்டு ஏபிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் ஏபிசி அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏ டூ ஏ சீரோ அப்படின்னா ஏலேருந்து ஏக்கு லூப் இல்லை அடுத்தது ஏ டூ பி ஒன் ஸோ ஏலேருந்து பி கூடல கனெக்ஷன் ஆகி எட்ஜ் இருக்குது அடுத்தது ஏ டூ சி சீரோ அப்படின்னா ஏக்கும் சிக்கும் இடையில் எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகி இல்லை ஓகேவா அடுத்த செகண்ட் ரோவில் பாருங்கள் பி டூ ஏ ஒன் ஸோ பிலேருந்து ஏக்கி ஒரு எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்குது இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம எட்ஜ் போட்டுட்டோம் ஸோ அகேன் போட வேண்டாம் அடுத்தது பி டூ பி சீரோ ஸோ பிலேருந்து பிக்கு லூப் இல்லை அடுத்தது பி டூ சி ஒன் ஸோ பிலேருந்து சி கூடல ஒரு எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அடுத்து தேர்ட் ரோவில் பாருங்கள் சி டூ ஏ சீரோ ஸோ சிக்கும் ஏக்கும் கனெக்ஷன் இல்லை தென் சி டூ பி ஒன் சிலேருந்து பி கூடல ஆல்ரெடி நம்ம எட்ஜ் போட்டுட்டோமா ஸோ சி டூ பி ஒன் தான் வரும் தென் சி டூ சி சீரோ அப்படின்னா சீல லூப் இல்லை ஸோ இது தான் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள கிராஃப் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதுவும் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் தான் இதில் ஃபோர் காலம் ஃபோர் ரோஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள அந்த கிராஃபில் நாலு வர்டெக்ஸ் இருக்கும் இந்த நாலு வர்டிசஸையும் ஏபிசிடி அப்படின்னு அசியம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே நேமை இங்கேயும் கொடுத்துக்கலாம் இது ஏபிசிடி இங்கேயும் ஏபிசிடி இதில் ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் பாருங்கள் ஒன் தட் இஸ் ஏ டூ ஏ ஒன் அப்படின்னா ஏலேருந்து ஏக்கி ஒரு லூப் இருக்குது அதான் மீனிங் தென் ஏ டூ பி ஒன் ஸோ ஏங்கிற எந்த வர்டெக்ஸில் இருந்து பி கனெக்ட் ஆகி இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது ஏ டூ சியும் ஒன் தான் ஸோ ஏலேருந்து சிக்கும் ஒரு எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்குது தென் ஏ டூ டி சீரோ அப்படின்னா ஏலேருந்து டி கூட எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகி இல்லை ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் பி டூ ஏ சீரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பியிலேருந்து ஏ கூடல எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகி இல்லை பட் ஆல்ரெடி பாருங்கள் ஏ டூ பி எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது ஏலேருந்து பி கூடல எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது ஆனால் பியிலேருந்து ஏ கூடல எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி நம்ம இன்னும் ஒரு எட்ஜ் போட்டிருக்கிறோம் பார்த்திங்களா இது வந்துட்டு டைரக்டட் கிராஃப்னு அர்த்தம் தட் இஸ் ஏலேருந்து பி ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன் ஏ டூ பி பட் பி டூ ஏ சீரோ அப்படின்னாக்கா இந்த டைரக்ஷனில் பிக்கும் ஏக்கும் இடையில் எட்ஜ் இல்லை அதுதான் மீனிங் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு டைரக்டட் கிராஃப் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வரைஞ்ச எல்லா எட்ஜுக்கும் டைரக்ஷனும் போட்டுடலாம் ஏலேருந்து ஏ கூடல ஒரு லூப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லை அதுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் போட்டுக்கலாம் தென் ஏ டூ சி இந்த டைரக்ஷனில் இங்கே இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் பி டூ பி இல்லை ஸோ பியிலேருந்து பிக்கு லூப் இல்லை ஓகே தென் பி டூ டி சீரோ ஸோ பிக்கும் டிக்கும் இடையில் எட்ஜ் கனெக்ஷன் இல்லை ஓகே அடுத்த பாருங்கள் தேர்ட் ரோவை சி டூ ஏ
ஸோ சிலேருந்து சி குடாவில் ஒரு லூப்பு போட்டிருங்க ஓகேவா அடுத்தது சி டூ டி சீரோ ஸோ சி டூ டி இந்த டைரக்ஷனில் எட்ஜ் இல்லை அடுத்தது ஃபோர்த் ரோவில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் தட் இஸ் டி டூ ஏ ஒன் ஸோ டி டூ ஏ மீன்ஸ் இந்த ஏக்கும் டிக்கும் ஒரு எட்ஜ் போட்டுறணும் அண்ட் டைரக்ஷன் என்ன வரும்னா டிலேருந்து ஏக்கி தட் இஸ் இந்த டைரக்ஷன் அடுத்தது டி டூ பி ஒன் டிலேருந்து பி குடாவில் ஒரு எட்ஜ் இருக்குது அண்ட் டைரக்ஷன் வந்துட்டு இந்த டைரக்ஷன் தட் இஸ் டி டூ பி ஓகே அடுத்தது டி டூ சி அதுவும் ஒன்று தான் ஸோ டிக்கும் சிக்கும் இடையில் ஒரு எட்ஜ் கனெக்ஷன் இருக்குது அண்ட் டைரக்ஷன் என்ன வரணும்னா டி டூ சி இந்த டைரக்ஷன் ஓகேவா தென் டி டூ டி சீரோ ஸோ டியில் வந்துட்டு லூப் இல்லை ஸோ இதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள கிராஃப் ஓகேவா